Não é novidade que Mato Grosso ocupa um triste espaço no ranking nacional no que se refere à violência contra a mulher. Segundo esta defensora pública, o Estado ocupa o segundo lugar no número de casos de violência e o primeiro do país em notificações de feminicídio. Janeiro até março, até os dias de hoje, nós já tivemos 20 feminicídios e isso representa 100% do aumento do ano passado para o atual. Isso é uma, é, realmente são dados tristes. Mas o, é, o trabalho que vem sendo feito, o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública vem atuando na prevenção, é, não só a Defensoria Pública, mas outros poderes e instituições também. Nós somos vanguarda aqui na aplicação da Lei Maria da Penha, mas infelizmente o quadro é, de Mato Grosso ainda é, mostra o quanto precisamos trabalhar cada dia mais nessa prevenção. Diante desse cenário, para os participantes e autoridades presentes na audiência, a implementação de políticas públicas direcionadas ao tema é uma necessidade urgente. Mato Grosso hoje é, é, tem indicadores de violência contra mulheres assustadores. Nós precisamos tratar disso de uma forma muito aberta, muito transparente e queremos fazer isso aqui nessa audiência pública e em seguida propor políticas públicas que venham de encontro a diminuir esses índices até mesmo é, é, esses homicídios que acontecem contra as mulheres no nosso estado. O crime contra a mulher, ele impacta drasticamente na questão orçamentária do estado, porque ele inflaciona os presídios com as prisões, eventuais prisões de agressores, ele é, retira por vezes os alunos as crianças que estão inseridas nesse lar desestruturado, marcado pela violência, retira essas crianças da escola, é, diminui a potência de concentração dessas crianças, desses alunos na escola. Ele impacta também negativamente no sistema único de saúde e na rede de saúde é, do município, do estado. De acordo com a delegada Josilete Cribeleto, cerca de 25 mulheres passam pela Delegacia da Mulher em Cuiabá todos os dias. Ela afirma... A ampliação do atendimento à mulher deve ser uma política pública prioritária. Como nós poderíamos fazer para que esse atendimento à mulher chegue a outros municípios do estado, onde muitas vezes a mulher sequer tem uma delegacia de polícia para ela poder denunciar? Estiveram presentes na audiência presidentes e representantes de bairros de Cuiabá, como Jardim Vitória e Pedro 90. Joyce Lombardi é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Uma iniciativa como essa favorece o entendimento nosso das leis, o entendimento nosso das ações, conhecer de perto quem está à frente dessas mobilizações, quem está trabalhando pela população feminina, quais são as delegacias que estão, quais são as delegadas que estão se responsabilizando pelas ações que acontecem na capital. Para Rosana Leite, é é preciso garantir a igualdade material entre homens e mulheres, sendo esse um papel fundamental do poder legislativo, por meio da elaboração de leis afirmativas. Segundo ela, temas para propostas não faltam. Por exemplo, a inclusão nos currículos escolares, tal como diz a, a, o artigo 8º da Lei Maria da Penha, da não violência contra a mulher. É, hoje o poder público de Mato Grosso contrata com agressores. Tem estados em que é proibido se contratar com agressores. Então nós temos aí que chocar a sociedade, mostrando que nós estamos sendo chocadas, agredidas, todas as mulheres. Então algumas, formas de, algumas políticas públicas importantes podem ser implementadas aqui dentro do Legislativo, para que as mulheres se sintam muito melhor amparadas.